Thank you very much, but now you have to go on in English. Okay, I have to go in English. Can before I go we, into with my bike? Yeah, of course, but before you go in, just have a look. This is the what we are doing in the weekend, because we open seven days a week. During the week it's for professionals, and during the weekend it's for general public, and it's free workshop. And every weekend we have a different workshop, which is made by one of the craftsmen or artists or designer from, from our community. And every weekend is different, and so every weekend the public can discover a different know-how, a different craft, or a different design technique. Impressive. Please, come in. Thank you. Just a second. Okay. My bike comes here, and now okay. we're going on with Samuel. Okay. So welcome. Uh, so you are in the Folly, which is one of the architectural building, which is iconic from Parc de la Villette. This is the biggest one. We are in the middle of the Parc de la Villette. And because we are in the middle, and it's a bit like the roundabout of, uh, of, uh, Villette, of the Parc de la Villette, this is a round building. And this is the main, the main space that we have here. This is like the co-working space. So if we come here, every day it will be in a different configuration. Today it's uh, co-working. But if you go in the weekend, Hello. you will have Can the Can I workshops. film you? Yes, okay. <laughs> this is authorization. Okay, okay, authorized <laughs> now. Uh, what you will have here is the different techniques. It's the easy one, the one which with which like the people or the children cannot cut them uh, a finger or something else. So if you have 3D printing, uh, screening, uh, here you have a bit of electronics with some robots. You have about textile, embroidery, and different textile textile items, right? It's a bit a mess, I'm sorry. Uh, Plastic, here you have like different, uh, also electronics, and after we'll show you all the different things we're doing, uh, all the machines. Uh, but like the specific part of uh, Villette Makers, it's we are a community-based program, NGO. Uh, first, like the people, they come here to have a space to work, but to also what we are doing is we are helping them to get economic development through tenders, we are, uh, applying and we're developing uh, groups to, to, to answer to those calls and also we give them opportunity through the workshop to the weekend to earn some money and to showcase their art and to find uh, different opportunities for their shop, for their business and other things. And so this is the first point and the second point is we are very very engaged into circular economy and we have developed a specific program, a specific training uh, for professionals around circular economy which will be uh, soon uh, an official title and uh, that will be uh, used by other universities so very very proud of it um, let me show you in, in a few things what some artifact of some startup that came here so my usual uh, I, I, I always I have, do you see the difference between those two stools of course you will say yes but the answer is no. Yes, it's, I see. <laughs> <laughs> it's exactly the same stool, stainless tools, because uh, it's a parametric design. But the idea is going from designing a product to designing the process of a product, and it will be uh, arranged or accommodated to the different kind of material you can gather. So the product is designed by the material you can find, and not by, only by the shape. Of the designer so this is the procedural design and process design of products so this one startup we have many startup of, uh, of different kinds a lot of because we are in a cultural park so a lot of startups into uh, music everything which is linked to arts and different arts but now we'll show you something more about like furnitures so we are here we have like uh, the starts up of the olympic games corner okay so the press corner uh, everything is, this startup is called uh, Pimp Your Waste and the specific is like the digital, uh, the environmental and the social aspects are totally uh, merged into their economic the proposal. Uh, everything is recycled, so to have like all the shape, they have uh, 3D scanning to know what kind of material they have in stock. After they are, they are CNC mining to make the different shapes, and after they have uh, they have a learning school for migrants to learn uh, wood woodwork traditional and woodwork with CNC. And it goes like this. So, and after you have uh, like the VIP lounge. So this is another aspect of design. They are called maximum. 
Yeah, the thing of Maximum is you have this Eames shape of a very iconic chair in design. And the thing they're doing is where we can find material without paying it. So they do into an industrial uh, plastic uh, production and all the waste, they're using all the waste from the, the tubes to directly pour on the mold of the Eames chair, which gives every time a different kind of material in, of this chair. And so this is another one and another plastic one. But this one, so it's a little brother of Maximum, they are called Minimum. <laughs> And so all this plastic is made only by plastic from cosmetics that you can find in your bathroom. And so this is also a bit, uh, what we're trying to do is on one side, we are trying to help uh, startups on design to grow and to find their market. And for them, for example, we help them to prototype all the machines in order to, pro to make the production of those, uh, of those uh, sheets of plastic. But on the other side, we help also to help the consumer to find new way of consuming and new way of doing things. So in parallel of those plastic, which will be all the seats from all the Olympic sites, like from, uh, I think they'll, they'll do like 5,000 or 6,000 different seats for the Olympic Games. Uh, we are doing another, we are helping another startup, which, which is doing uh, mediation and sensibilization and dissemination of good practices in uh, circular economy and the way how to recycle the different plastics. And we gather in 200 schools of uh, France, of Paris, like small taps that will make the colors into the different seats. And uh, so on one way we help the startups to grow and the other help, the end we are doing to help the children to understand how we can use plastic differently, how it's important to split uh, the Oh, uh, to speak the trash and all things. Okay. And maybe I can show you. Okay, we have also different. <laughs> made also from plastic, but this kind with the robots. Recycling plastic with the robots. This is a new, a new startup we had last year to find the market. Uh, nice. Okay, well, that's one. If you want to have a glance at the other places. Sure, sure, sure. So you can, as you can see, yeah, in the middle of the park, the people there, they are having a drink or whatever, and they come here to uh, to help to discover the making and also to help the different craftsmen to develop their abilities, their work, and their businesses. You will find a very interesting work that you can use with this also, which is the. Uh, a counter history of energy. So all the inventions that were forgotten that, that could have changed the way of the history. So this is very interesting. It's a nice book and it's available in, I think, 16 different languages on the website. And we help them to prototype something. I don't know how to say, but you see it now. Most of the battery, there are battery you can charge and battery you can not reload. But in fact, all the battery can be reloaded. And so we help them to develop in participative uh, research the prototype to make uh, the reloader for classic uh, batteries. Wow. Okay. Incredible. Uh, so here you have the, the, the machines you can cut your finger with. Uh, so the, <laughs> the laser cutter, you know, CNC milling four axis, uh, vacuum press. Uh, underneath the vacuum press, we have a big thermal forming plastic. Uh, and here you have 3D printing with clay and the different oven and from this part and we end with this like the traditional and untraditional craftsman. Okay. Uh, so we have leather here they, they are making uh, it's very difficult to say but they are hacking the system of electronic card through the world making something okay, just outstanding can and I film you or can I film you? Yes. Okay. And here you have Mauricio. Wonderful. Which is so what, what are you doing there? Are you? Um, uh, put the ribbon, put the sand ribbon on the, on the board of the hat. Okay, fantastic. Beautiful. And I will end with this strange material that I like very much. This, I don't have the sample. Okay, but maybe you, you will don't know it, but this, this is made of uh, glass from beer. Most okay. of them. And the idea is in eco conception is how to make the bottles of beer. 
Yeah, from the battles of you, not the yeah. <laughs> That's right. But this is glass and foam of glass. So it's the same material in two different shapes, which, oh. which have so different properties. The one which is like uh, shiny and you can pour something inside. The other one is acoustic and thermic, so you will not burn yourself. And in terms of eco conception, it's very nice because when you break it, you can. It's only one material, so you can recycle, recycle without have the different problematic of splitting the different components. Wow. As you know, in, in one cell phone, you have more than 50 different metals and you only put this in one bath of acid just to take the 0.1 grams of, of gold. So, and just to end, you will go on the terrace because it's, it's a very important place of billet makers where we are having the French apéro. <laughs> <laughs> which is something that you really well know. <laughs> Uh, which is very important. So I think even besides the France uh, Apo, it's a <laughs> non-concept. Oh, okay, there you have like, another part of the like the okay. in space, but like it's very quiet and there will be okay. it takes a lot of people. Don't disturb them. Yeah. And here's the terrace. Wow. So beautiful. Yeah. This You're very welcome to see us in Parc de la Villette. <laughs> We open like all day, all year long, for in the weeks for business, business or training, and the weekend to discover all the, the amazing craft people that you can find here. So thank you very much. Fantastic, Samuel. Thank you very much. Bonjour, Arna. Qui Salut, tu Vol. es? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Bah, je suis designer et maker. Euh, je suis installé à Volume, donc c'est un espace de coworking qui se trouve dans le 19e. Et je fais euh, de l'aménagement de, de bureaux, essentiellement des tables euh, que je fabrique sur ma fraiseuse numérique. Voilà. Donc c'est des tables que j'ai développées euh, initialement pour euh, l'espace dans lequel je me trouve, euh, dans lequel il y a un grand open space et qui doit être libéré en fait euh, assez souvent parce qu'il est privatisé par euh, des, des entreprises, euh, des, euh, des associations, etc. Et donc, euh, il y a besoin de libérer le plateau rapidement. Donc, j'ai développé euh, un concept de, de table de, de bureau cliente. Voilà. Et donc, euh, l'idée, c'est de le faire de manière le plus éco-friendly possible. Donc, je fabrique euh, ça avec du, des contreplaqués français, euh, du contreplaqué de hêtre essentiellement. Donc, qui est très dur, euh, voilà, qui, est, qui, qui a des bonnes propriétés mécaniques. Et euh, je, je fabrique aussi sans, sans chute. Donc l'idée, en fait, c'est d'utiliser un panneau entier pour fabriquer une table. Et puis, euh, en fait, après, euh, on sort euh, quasiment rien de, de l'atelier. Tout, tout part euh, dans, dans le produit. Voilà, il n'y a pas de, rien n'est jeté à la poubelle ou quasiment rien. Euh, voilà, bah, le principe, en fait, c'est qu'il y a une, une, une prise centrale qui permet euh, d'alimenter euh, les, les, les différents postes de travail. La table est très compacte, en fait, elle a une petite empreinte au sol. Du coup, on peut mettre euh, quand même six personnes. Donc, c'est assez intéressant, en fait, en termes d'encombrement aussi, d'optimisation, en fait, de ces espaces. Et puis, bon, bah, voilà, c'est assez pratique. Donc, on peut, on peut mettre son téléphone, euh, comme ça, sur la, la petite rainure. Et si on veut le plier, comment on fait bah alors, euh, je vais vous montrer, mais euh, je, vais, je vais avoir besoin de ton aide. Allez, essayons ça. Il faut que je me libère de la caméra. Okay. On prend cette table-là. Bah, il faut que je trouve ouais, une. Allez, on va faire une petite démonstration en live. Ajouter encore quelque chose Non, bah, c'est tout. C'est pas bon. mal. Non Bonjour Colin. Salut. Alors Colin, qui es-tu Qu'est-ce que tu fais ici Alors, bah, donc, je suis Colin Roche des Cousquères et je suis le Food Lab Manager. Donc, euh, je gère les locaux euh, au sein de deux tiers-lieux, donc des locaux spécifiques, puisqu'il s'agit de cuisine 
à la fois cuisine professionnelle, donc on peut en voir une ici. Donc le Food Lab, c'est à la fois des espaces de cuisine professionnels. Ici, on a un second site aussi, et on va y faire un petit tour tout à l'heure. Et en même temps, l'envers du décor. Donc si on fait le tour des cuisines, ou en tout cas un bistrot, là on est plutôt sur du une approche domestique dans laquelle on peut faire des formations, on peut faire des ateliers pour les particuliers, du team building, des ateliers aussi de cuisine partagée, euh, ouverte sur le quartier, des projets sociaux aussi. Euh, enfin, voilà. okay. L'univers de la food euh, accessible aussi bien aux professionnels que euh, aux amateurs. Ok, bah, super. Je vous amène donc où, euh, où l'autre euh, ouais, Food Lab la nouveauté, donc c'est le Food Lab à Fab City Hub. Euh, énorme cuisine professionnelle et petite cuisine partagée. Allez, on y va. Moi. Voilà, voilà, on est arrivé euh, au Fab City Hub, c'est ça Exactement, on est au Fab City Hub et on va rentrer directement par les cuisines euh, professionnelles. Donc là, c'est une petite cour qui est partagée. À droite, on va avoir des résidences d'artistes avec des, des ateliers. Ici, zone de stockage, donc on va pouvoir décartonner ici toutes nos denrées, stocker en congelé s'il y a besoin d'être stocké en congelé, donc on peut avoir pas de négatif, stocker en frais s'il y a besoin d'être stocké en frais, donc ici des armes en positif, stocker les tournants et sèches, de stocker de l'autre côté. Ensuite, ici on va avoir notre légumerie. Alors qu'est-ce que c'est une légumerie Une légumerie, c'est en fait c'est l'endroit où on va décontaminer nos fruits et légumes. À partir de là, une fois qu'on a tout nettoyé ici, tout ce qui sort est décontaminé et donc on peut rentrer dans les labos. Donc on va avoir deux labos, un labo ici euh, qui va être occupé donc euh, par euh, Little Red Door. Donc on va voir s'ils sont visibles. Je pense. On va taper. Salut, Salut Clémence, tu accepterais de faire un petit sourire à la caméra euh, Ici, je travaille pour le Little Red Door. On fait des garniches ou des grosses crêpes pour euh, le bar. Voilà. Ok, wow. donc, On distille, on déshydrate. Tu voir cette merveilleuse machine là On retavape. Ok, voilà. cool. Donc, distillation non alcoolique, distillation aromatique. Exactement. Très joli. Et, Et voilà, là on stocke aussi, là on déshydrate, c'est des tuiles de riz pour euh, notre cocktail au riz. Uh -huh. Et, voilà. Et là, là c'est quoi ce lit là C'est le gros, je... prochain truc à déshydrater les tuiles de framboise. Ok. Exactement. Et on va visiter le second labo ici, donc il est un labo partagé. Donc ici on peut avoir tout un tas de fooders qui peuvent venir euh, intervenir. Donc on a aussi bien des traiteurs, des gens qui font de la conserverie, qui font euh, des repas partagés, qui font euh, enfin, des confitures, on a voilà. tout un tas de profils. Donc euh, euh, petit labo de cuisine aussi tout équipé pour plaque, un manque positif. Euh, voilà un pot de matos pour la partie traiteur, vaisselle, plaque de maintien chaud. Okay. Et le dernier lieu qu'on n'a pas visité, donc la planche, ici. Là aussi, euh, grosse planche, batterie. Ok. autour des questions d'alimentation. Voilà. Bonjour. Qui tu es 
Je m'appelle Adrien, je travaille euh, sur la communication de Fab City Grand Paris. Ok, super. Et du coup, on est au Fab City Hub. Ouais. Tu veux nous montrer... Euh, ouais, il y a un petit endroit qui est marrant, c'est une cour où on ne se permet pas souvent d'y aller alors qu'on okay. a le droit d'y aller. Euh... Sur la route, tu racontes un peu de, de Fab City Grand Paris Ouais, ouais, ouais. Nous, ici à Fab City Grand Paris, on existe depuis euh, 2018. Et euh, effectivement, on travaille essentiellement sur des projets européens, à savoir Centrino et Riflo, euh, avec d'autres villes, euh, dont euh, Hambourg, tout semble-t-il. Il euh, y avait un projet à Riflo qui, lui, était sur euh, l'économie circulaire, et un autre, euh, Centrino, qui est assez large aussi, mais qui est globalement sur toutes les questions de, de revitalisation du patrimoine, euh, d'agriculture urbaine, euh, du modèle économique, euh, de la typologie des tiers-lieux. Okay. Et du coup, ici, le Fab City Hub, ça va être un des territoires, un des petits champs d'expérimentation. Parce que le bâtiment lui-même, il accueille plusieurs structures, plusieurs entités, même des associations. Et euh, il va y avoir le Crous, il va y avoir euh, l'Armée du Salut, il va y avoir également euh, des résidences d'artistes. Ici, par exemple, on est, en train de, on est juste en train de voir ici comment on peut mettre le Farmbot, le robot open source. Okay. Euh, dont on parlait, donc euh, ça, ça fait un petit peu partie des questions. Moi j'aime bien cet endroit, ouais, parce qu'en fait, euh, on est au milieu de tout, on voit tout le monde et personne ne voit. Porter la culture Fab City et, euh, et l'écosystème et l'environnement. Et du coup, on va être là pour activer un petit peu euh, cette dynamique-là au sein d'un écosystème qui jusque-là lui est très orienté sur euh, RSE. Et nous, on va, on, va, on va apporter un petit peu cette culture à la croisée de, des nouvelles technologies et l'artisanat. Euh, donc ça va être un petit peu ça, on va, on va essayer d'insuffler un petit peu cet esprit-là au sein des espaces, des communautés, en créant notamment des passerelles avec les différents euh, habitants et de ceux-ci et du quartier. Mais ça va se faire progressivement. Là, le plus difficile et le plus important a été fait, notamment par Oasis 21, qui a assuré la réalisation euh, et l'aménagement de l'espace et même l'occupation. Et puis nous, on arrive progressivement et on investit petit à petit les lieux, notamment dans le cas du projet Centrino, aussi on va essayer au maximum d'intervenir de, de, sur le bâtiment et, et sur l'écosystème local.